Welcome to our YouTube channel, The Solving Math with Leonelin. Now, let's do number series. Itong isang ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya sa ating FB page na free reviewers managed by Leonelin. At ito naman ay kinocomment niya sa ating isa sa ating mga videos sa, dito sa ating YouTube channel. Now, bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan mga messages. Kung meron kayong concern, pwede kayong mag-PM dito sa free reviewers managed by Leona Lynn na FB page. At kung naghanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta lang kayo sa files sa FB group na to Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, when it comes to number series, or kahit tawagin ninyo pa yan, number sequence, pattern lang ang hanapin natin dito. Yung mga ganito pa naman, halos hindi yan nawawala sa civil service exam, yung may mga numerical ability or yung numerical reasoning. Yung mga ganito, yung what comes next in the series, Yung mga ganito, halos hindi yan nawawala sa mga exams na merong mathematics. So, again, pattern lang naman ang hanapin natin. Para sa pinaka-detalyo, yung pinaka-basic kung paano hanapin yung pattern or ano ba yung pattern mismo. I-search nyo yung pattern, tapos dugtungan lang ng Lunalim para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa pattern mismo. So, unang-una, Ma'am, ano ba yung mga tips dyan sa mga number series na yan? Practice lang ng practice para mayroon kayong idea sa mga iba't ibang klaseng pattern sa number series. Unang-una, kunin natin yung difference dito. Dyan kung makikita natin yung pattern. Kung makikita natin yung pattern. So, paano ba kukunin yung difference? Itong si negative 1, minus 1, ganon ang pagkuha ng difference. Negative 1, minus 1. So, pariho sila, like terms sila. So, therefore, this is negative 2. Kapag like terms, i-add mo lang yung mga numbers at kopyahin yung minus sign. For more examples sa unlike signs. Search nyo yan, idugtong yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa unlike signs, yung pinaka-detalye. So, therefore, minus 2. So, ngayon, dito ay yung 1 minus 2 equals negative 1. Next, dito tayo sa 3 minus negative 1. So, itong dalawang minus na yan, maging plus na yan siya. So, 3 plus 1 equals 4. Positive 4, therefore, plus 4. Bali, negative 1 plus 4, unlike signs, yan siya. So, therefore, mag-minus tayo. Kunin natin yung difference dyan, that is 3. At kopyahin yung pinaka may malaking value. Again, para sa detalye kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, search nyo lang, unlike signs, tapos idugtong yung lunalin. So, therefore, negative 1, ito yun, plus 4, plus 4, equals positive 3. Next. Dito tayo sa difference. Wait, delete na natin ito. Dito naman tayo sa negative 5 minus 3. Again, pariho yung mga signs nila. So, this is negative 8. So, therefore, itong negative 8, yan yung gamitin natin dito. Pang minus bali siya. So, 3 minus 8. Meron kang 3. Uutang ka ng 8. May utang kang lima. So, negative five. So, again, we have three minus eight equals negative five. Next, dito tayo sa, sa uh, eleven. Eleven. Eleven minus negative five. And this is 
plus. Maging plus na yan siya. So, 11 plus 5 equals 16. So, therefore, yung 16 na yan, pariho lang yan sa plus 16. So, itong negative 5 plus 16 equals positive 11. Negative 5 plus 16 Unlike signs siya, so i-minus natin, kunin natin yung difference which is 11. At kopyahin yung may pinakamalaking value which is yung 16, yung plus yan siya, so plus yan siya. So therefore, uh, itong negative 5 plus 16 equals positive 11. Now, paano ba yan ma'am? Sa actual na exam, kung ganyan kami, mauubusan na kami ng oras. Kaya nga importante na mag-review kayo para mas madali na lang ninyong makikita yung mismong pattern. Iba pa rin kasi kapag praktisado kayo. So kapag praktisado kayo, ang mga unlike signs, kung paano kukunin yung mga difference, madali na lang sa inyo. No need na na actually kito mga ganito, kung praktisado lang kayo, no need nyo nang isa-isahin yung pag-solve mismo. So, itong 11 na to, paano naging negative 21? Minusan mo lang yan siya ng 32. So, hindi ko na i-detalye yan. Kung anong ginawa natin dito, ganun lang din yung negative 32 na yun or minus 32. Ang tanong, ilan kaya ang i-minus natin or mag-add kaya tayo dito sa 21 para makuha natin yung hinahanap natin? So, tingnan natin yung mga nakuha natin mga numbers dito. Obviously, alternate yan siya. Meron tayong mga minus sign, plus sign. So, therefore, kung plus dito, obviously, mag-add din tayo dyan. So, titingnan na lang natin yung mga numbers. Ignore muna natin yung minus at plus. Meron tayong 2. 4, 8, 16, 32. Klaro ba ninyo yung pattern? Times 2, dito sa 2, kaya naging 4. Itong 4 na to, times 2, naging 8. Itong 8 na yan, times 2, kaya naging 16. Si 16 times 2, kaya naging 32. Now, si 32 times 2, para sa mga nalilito, nasaan, saan ko ba kinuha yung times 2 na yan? Paano mo malalaman na times 2? Given na na nakita na natin yung 4 at saka si 2. 4 divided by 2 and that is 2. So therefore, ibig sabihin yan, nag times 2 lang tayo sa 2 para maging 4. So ganun din ang gagawin natin. I-guess natin ba? So itong 16, paano naging 32? So i-multiply mo lang ng 2. Ngayon ang tanong, itong 32, kasi yan ang pattern, mag times 2 lang tayo dyan. So, 32 times 2, and that is 64. So, therefore, plus 64. Ngayon yung problema nyo, negative 21 yan siya. Negative 21 plus 64, unlike signs. So, therefore, i-minus mo lang yan siya. Yan kasi, pariho lang yan sa 64 minus 21. And this is equal to 43. So, ito ay 43. Ang mga signs nila, mas malaki kasi itong 64. So, positive 43. Positive 43. Yan na yung sagot. Next. Pattern pa rin yung hanapin natin. Kung hindi natin makita sa mga, num sa mga mismong given na mga numbers dyan, Kunin natin yung difference. Again, yung difference dyan, 4 minus 1, and this is 3. So, therefore, nag-add tayo ng 3 sa 1 para maging 4. 13 minus 4, and that is 9. Therefore, nag-add tayo ng 9 sa 4 para maging 13. Next, 40 minus 13. So, mas madali kapag wala yung mga negative signs. So, that is 27. Okay. So, nag-add tayo ng 27 dito sa 13 para maging 40. 13 plus 27 equals 40. Next. Si 
121 minus 40, and that is 81. So, therefore, nag-add tayo ng 81 dito sa 40 para mag maging 121. Kunin ulit natin yung difference dito. Ang difference dyan ay 364 minus 121. This is 243. So, therefore, nag-add tayo ng 243 dito sa 121 para maging 364. Meron ba kayong nakikitang pattern dito? Itong si 3, kung i-multiply natin ng 3, that will give us 9. Ito namang si 9, kung i-multiply natin ng 3, that is 27. Ma'am, paano mo na-guess yung 3? Kumpara mo lang ba itong 3 na to, paano naging 9? Or 9 divided by 3, and that is 3. So, next. Itong 27, i-multiply natin ng 3, that is exactly 81. Si 81, kung i-multiply natin ng 3, that is 243. Meron na tayong obvious na pattern. Therefore, itong 243 na yan ay i-multiply lang natin ng 3 para makuha natin kung ilan yung pang-add natin dito sa 364. So, 243 times 3, and this is 729. Yang 729 na yan, yan ay i-add natin dito sa 364, and this will give us 1,093. Yan na yung sagot, 1,093. By the way, when it comes to mathematics, when it comes to number series, never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.